Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre herramientas de poda. ¿Eh? Queremos compartir un poco con todos vosotros y vosotras qué tipos de herramientas son las más comúnmente utilizadas en la poda del viñedo. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco remontándonos a nivel histórico. Este, esta es la herramienta más antigua que se conoce sobre la, para podar. Se llama podadera y es una herramienta descrita ya por Columela en el libro que escribió hace prácticamente 2000 años. ¿no? Es una herramienta que se usó desde la época de los romanos, está en un montón de grabados y tratados medievales también descrita, y se usó desde esa época de los romanos hasta prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es una herramienta, bueno, ya veis, pues que consiste en un, en un corte, en un filo, que implicaba coger los salmientos con, con una mano y hacer el corte en forma de bisel con la, con la hoja de, de la herramienta. ¿no? También tenía una pequeña punta, para poder entrar a, a, a sitios más complicados y la parte de atrás con una especie de pequeña hacha en la que podría servir para rebajar pues, tocones o zonas de madera muerta, etc. Esta herramienta de, requería de mucha observación y mucha pericia, también pues, era un riesgo ¿no? el poderte hacer cortes y, que, y, y, y bueno, su utilización pues, demandaba pues, bastante profesionalización. ¿no? Nosotros no hemos conocido a nadie que la haya utilizado por, por, por la época en la que deje, decimos que se dejó de usar. La podadera como tal fue eh, paulatinamente siendo sustituida por lo que se conocen ya como las tijeras de podar. Estas son de las primeras tijeras de podar que aparecieron, ¿no? Esta, concretamente bueno, son de la marca El Porrón, se, se fabricaban aquí en España en Requena, y estas tijeras pues, que aparecen como decimos a finales del 19, principios del 20, lo que implican ya es que el corte pues, se hace de una forma mucho más sencilla, ¿no? solo hay que hacer así y ya no hay que, que tener tanta precaución en... Eh, ni tanta pericia para cortar. Entonces, bueno, de alguna manera, incluso hay algún autor francés de finales del 19 que dice que las tijeras de podar iban a cargarse el viñedo porque no hacía falta ser tan observador o tan buen podador como lo hacía falta cuando os hablamos de la podadera. Estas tijeras de podar pues ya se, se extienden, se, se usan ya en todas las regiones y han ido evolucionando a, pues, a cosas más modernas, ¿no? sobre todo un poco por los materiales, porque ya veis que la forma prácticamente es igual y en el que, bueno, la forma... Son tijeras de dos manos, más o menos largas, más o menos cortas, ¿no? en función del tipo de viñedo o de las características de cada podador, con materiales más o menos ligeros, eh, ya las hay de aluminio, ¿no? que pesan muy poquito, y bueno, pues que hacen que la labor de poda sea bastante fácil de realizar. Es muy común ¿no? en las zonas en las que principalmente nosotros trabajamos, o en España, ¿no? en una viticultura mediterránea, eh, trabajar y, y podar con tijeras de dos manos, aunque también las hay tijeras de una mano, lo mismo que hablábamos antes, con, con distintos tamaños y, y dimensiones, no hay características más o menos ergonómicas, y, lo que, y las tijeras de una mano sí que es cierto es que permiten realizar un corte muy fino, porque estás muy cerca ¿no? de, del pulgar o la vara, eh, el entrenudo que hay que cortar y es verdad que, que lo que es la, la exactitud ¿no? y la precisión del corte con las tijeras de una mano es eh, normalmente mejor que con las de dos. ¿Cuál es la desventaja? Pues que trabajando solo con una mano puedes tener pues, problemas de carga ¿no? eh, en el brazo, tendinitis, etc. Y eh, habitualmente las tijeras de una mano son más utilizadas en zonas en las que bueno, pues igual la dureza de la madera o el diámetro de los sarmientos no es muy grande y, y prácticamente es, se quedan utilizadas ahí. ¿no? Eh, es, nuestra experiencia más bien eh, es de uso de tijeras de dos manos, como decíamos antes. ¿no? La evolución de todo esto ha sido eh, prácticamente, pues eh, durante este último siglo se ha utilizado estas tijeras, como comentamos, pero es desde hace unos años, ¿no? podríamos decir prácticamente hace unos 20 años, ¿no? a principios de siglo, más o menos, es cuando empiezan a aparecer en el mercado las tijeras eléctricas. ¿no? En este caso hablamos de una tijera eh, junto con, con una batería y que permite que el, el corte pues ya es apretando un gatillo y no hay que hacer pues, tanta fuerza para cortar la madera. Eh, a nivel de viticultor eh, profesional, de viticultor dedicado al viñedo, pues se han extendido muchísimo, son muy cómodas, requiere una inversión, como os imagináis, ya más alta, pero pues facilita mucho el trabajo y sobre todo pues, eh, el confort ¿no? a la hora de, de realizarlo y, y la operativa pues, es mucho mejor. En ese sentido, también estamos hablando de una tijera que apura mucho el corte, que, que es precisa y, que, y que, bueno, pues que también las características técnicas de cada modelo pues te permiten pues una autonomía que prácticamente de todo un día de trabajo, con una carga nocturna, etc. Bueno, la verdad es que esto es lo que más 
se utiliza a nivel de viticultor profesional y sí que es cierto es que a nivel ya pues de viticultores de, de entretiempo o cuadrillas de trabajo pues se sigue usando la tijera habitualmente de dos manos por, por un tema también de, de inversión. ¿no? Entonces, una cosa también que la, la hemos puesto aquí como herramientas de poda, bueno, suele ser interesante acompañar de un pequeño serrucho con, con, la, con, la, con el objetivo de eliminar algunos cortes de, o zonas de madera muerta o de, zonas de las cepas que no, que no te gustan y hacerlo de, de una forma eh, pues, con una buena operativa, eh, aunque pues, nunca hay que abusar, lo hemos repetido muchas veces, de ello pues, para no hacer cortes excesivos ni grandes rebajes. ¿no? Eh, aquí también tenemos el tema de herramientas de poda, bueno, simplemente comentar, ¿no? eh, llaves de ajuste de, de las tijeras para que tengan pues, el, el punto adecuado de, de dureza, la típica lima ¿no? para, para sacar filo ¿no? a las tijeras y que hay una técnica muy particular de afilado ¿no? que, que hay que aplicar y que bueno, pues hoy no, no la comentaremos, eh, pero, pero sí que hay que tener en cuenta eh, aceite para lubricar, un poquito de, de alcohol eh, para limpieza de, de los cortes, bueno, eh, sin más, ¿no? es un poquito comentaros todos con esto con un poco de detalle, tener idea de, de esta amplitud de herramientas que, que se usan y de las cuales son las más utilizadas en la actualidad y ahora vamos a mostraros un poquito cómo funciona la tijera eléctrica. Como hemos dicho, queríamos mostrar con un poquito más de detalle cómo funciona una tijera eléctrica, dado que bueno, pues es de lo más usado a nivel de viticultor profesional y ha habido una evolución muy importante durante estos años, que también queremos comentar después en qué estado eh, actual tiene pues, este tipo de tecnología. ¿no? La tijera eléctrica, como se ve, pues lleva acoplada ¿no? una, una batería eh, con un pequeño arnés que hace que, que sea muy cómoda de llevar, no, no, no pesa apenas, la verdad es que en esto se ha avanzado mucho en estos años y esta batería ¿no? pues con la carga correspondiente pues con un pequeño interruptor en el que eh, al encenderlo pues ya está la tijera eh, activa ¿no? entonces bueno simplemente es que veáis ¿no? pues con un poco de detalle cómo dándole al gatillo tienes la, la opción de hacer los cortes y este movimiento del gatillo como veis es progresivo es decir si yo en un momento determinado pues claro, pues tengo una mano o un alambre ¿no? en una viña en una espaldera y veo que voy a, a tener un problema, pues en el momento en que suelto el gatillo, la, la tijera reacciona y no, y no lo corta. ¿no? Esto ha sido una de las evoluciones que ha tenido eh, este, estas tijeras y cada vez se van incorporando más mecanismos de seguridad, pues pensando sobre todo pues eso, ¿no? en, en las manos de, de los podadores y otros elementos de la vid. ¿no? Estas tijeras, es, bueno, como os decíamos, son muy cómodas, tienen una autonomía en la mayoría de los casos de una jornada o más de una jornada de trabajo. Eh, la verdad es que se, se avanza más que, que con la tijera manual pues porque es más confortable y el avance que ha habido en estos últimos años y donde está desarrollándose mucho el, el sector es el, el poder sustituir esta batería que va colgada aquí, aunque digo yo que pesa menos, bueno, al final es una cosa que está todo el día contigo y que va unida también a un cable que puedes tener el riesgo incluso de cortar si llega el caso tienes un, un problema y eh, está evolucionando las tijeras eléctricas a tener la batería incorporada en la propia tijera y el poder tener eh, una autonomía sin cables. ¿no? Bueno, eso está en proceso, en, un, en poco tiempo lo vamos a ver, ahora mismo son tijeras un poquito más pesadas que, que, que cargan un poquito más el brazo, pero seguro que la evolución es hacia esto. Entonces, como resumen, un poco decir que pues cada vez hay herramientas más ergonómicas, más cómodas, que facilitan el trabajo al viticultor y que el, el, permiten un trabajo muy preciso. ¿no? Eh, también es verdad que la tijera eléctrica, hay quien comenta que, pues lo mismo que hemos comentado al principio, ¿no? cuando vinieron las tijeras manuales respecto a la podera, que tienen riesgo de, de, de tratar peor las cepas en el sentido en que es más fácil hacer cortes más grandes que con una tijera manual igual corta, cuesta más hacer. Pero eso ya no depende de la tijera, sino de la pericia del podador, ¿no? Es como eh, la velocidad a la que va un coche, ¿no? Diríamos que depende de ti. Entonces, bueno, en este sentido, esto es lo más utilizado ahora a nivel profesional.